Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Indira di channel Kelas Musik. Hari ini aku mau ngebahas tentang cara latihan dan tips-tips untuk latihan not yang cepat. Gimana sih caranya bisa ngejar tempo tapi artikulasinya dapat gitu. Mau tahu kan gimana caranya? Yuk langsung aja kita bahas. Buat kalian yang pengen ikutan les biola online, kalian bisa gabung di kelas musik online course. Nah, cara daftarnya gampang banget kalian tinggal kontak yang ada di bawah ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, aku mau ngasih tahu kalau usahain kalian coba dari tempo yang paling lambat dulu, yang kalian nyamannya segimana temponya. Jadi karena ini belajarnya not yang cepat, kalian harus coba dulu dari Uh, tempo yang lambat dulu yang kalian nyaman gimana nah sekarang aku mau kasih contoh misalkan ada nih etude yang sedang aku baca dia notnya lumayan cepat dan ada running note-nya oke misalkan note yang tadi aku mainin barusan ya itu kan dia uh, banyak note seper 16 nya dan Uh, dimaininnya lumayan cepat gimana sih caranya buat kalian yang belum pernah uh, main tempo cepat bisa ngejar sampai tempo segitu nah yang pertama kalian bisa mainin note ini satu persatu dulu nah tujuannya apa? tujuannya biar setiap note yang kalian mainin intonasinya lebih bisa kebahas dan detail jadi misal kayak gini ya satu-satu banget Kayak gini, uh, cuma kalian bisa lebih lambat lagi. Kalau misalkan kalian butuh bener-bener detail ya, ini gimana notnya, gimana cara penjariannya, itu kalian bisa coba bener-bener satu persatu. Oke, lalu ada step yang kedua. Nah, yang kedua itu kalian bisa ganti polanya. Kan kalau yang kita mainin ini not seper 16 yang cuma kayak gini. Nah, kita bisa ganti polanya dengan tempo yang lambat juga bisa. Pokoknya senyamannya kalian ya. Misal, aku ganti. Oke, aku ganti jadi kayak gini. Bisa. Kalau kalian udah lancar, misalkan e, pakai pola yang satu ini, Uh, ini aku minta sampai lancar ya, biar nanti kalau misalkan mau pola yang baru, kalian lebih bisa ada pengaruhnya. Jadi kenapa pola itu harus diganti? Karena uh, dengan kita ganti pola, nanti biasanya suka ada efek kita mainnya bisa lebih precise. Karena mungkin kita main dari yang flat, terus kita main pola yang satu, terus kita main pola dua yang berlawanan dari yang satu. Jadi kita akan dapat efek uh, mainnya bisa lebih precise. Nah, terus kita masuk ke uh, pola kedua ya. Tadi kan pola ke satu, udah aku contohin. Nah, sekarang kita cobain pola kedua. Ini kebalikannya dari pola satu, jadi lumayan rumit. Jadi bener-bener kebalikannya dari yang pola satu ya. Nah, Cara latihan ini bisa kalian coba pola satu terus. Nah, nanti pola satu udah lancar, coba pola dua. Pas pola satu sama dua udah oke, okay, kita coba lagi ke pola yang normal. Nah, itu biasanya nanti ada efek kita lebih precise dan maksudnya lebih jelas intonasinya. Jadi nggak kemana-mana karena ini cepet, kita juga harus A, I, U, E, O-nya harus jelas. Nah, step yang terakhir kalau kalian udah coba Step 1 sama 2 yang tadi aku sebutin, kalian bisa lakuin dari tempo yang lambat banget. Uh, kalaupun bukan yang lambat, yang kalian ternyaman. 
misalkan kalau ini misalkan dimintanya 80 oh kalian bisanya tempo 60 kalian coba dulu tempo 60 nanti kalau kalian udah lancar coba naikin dulu temponya ke 5 BPM misalkan 65 nah coba lagi sampai lancar kalau udah oke okay, naikin lagi uh, 5 BPM lagi jadi 70 Terus latih terus sampai lancar dan seterusnya sampai tempo aslinya yang 80. Nah itu ngebantu banget buat kalian yang e, belum biasa main cepet dan harus main cepet cara kejarnya kayak gitu. Jadi bukan dari tempo yang lambat banget terus langsung kecepet banget itu e, gak efektif. Jadi cara efektifnya kita naik aja tempo kamu yang ternyaman, even itu lambat banget itu nggak apa-apa. Yang penting nanti naik. Uh, bisa 5, bisa naik 4 BPM, pokoknya step by step sampai ke tempo asli. Nah, di situ kalian nanti bakal dapetin tempo yang asli, tapi kaliannya mainnya udah oke. Okay. Nah, itu caranya. Oke, okay, sekian video kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kelas Musik. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar tahu kalau kita upload video baru. Oke, okay, terima kasih. Kelas musik karena musik bisa diperajari.